Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que vamos a hacer es, tal como dejamos en el vídeo anterior de todo el accidente, lo que son eh, tipo de pincel con tipo de pincelada según la flor en la que vayamos a trabajar. Bien, vamos a comenzar. Antes de empezar a pintar lo que tenemos que tener claro es qué vamos a pintar. Lo que he hecho es esto con un poquito de tela, es una tontería, pero es una chuleta para que lo veáis, imaginaros. Todas las flores están pendientes del tallo, con lo cual las pinceladas son todas concéntricas, por eso hacemos el movimiento hacia el centro. Luego, esto sería lo que es una flor mirando a cámara, pero no siempre la tenemos, otras veces las tenemos así, otras así, otras son de capullo, incluso otras que ya están un poco pochas, están hacia abajo. ¿Veis? Todo esto es lo que tenemos que procurar hacer con los pinceles. Voy a empezar, por ejemplo, con el 16. He pensado hacer lo primero para empezar, las distintas formas de hacer los pétalos de una anémona. Hacemos una práctica, luego hacemos una composición. Empezamos por el blanco y por el granate. Y descargamos. Por ambas caras del pincel. Un pétalo normal mirando a cámara podría ser este. Bajamos un poco, son pétalos anchos, las sabéis que la anémona es como la amápola pero tiene más pétalos que la amápola. Este sería mirando a cámara. Eh, vamos a hacer laterales que podríamos empezar así y dejándolo para luego darle la vuelta a un lado y al otro. Son anchas, bajamos un poco y esta la dejo más abierta para darle la vuelta un poco más pequeña. Vamos a hacer que la de delante esté vuelta, lo que es esto, que esté de esta forma, no la estamos viendo mirando a cámara. Vale, voy a... Si no está mirando a cámara, empezaremos por aquí, tendrá una subida, una bajada y una terminación. Podemos hacerlo de distintas formas, porque lo podemos saber, ver de distintas formas. Si veis que os cuesta utilizar el mismo número del pincel que estamos usando, el 16, nos iríamos a uno más pequeño, por ejemplo, al 10 o incluso al 8 para que veáis que pueden salir más, para, si no controláis lo que es el aplastar. Espérate, este está un poco mal, me voy al 8, voy al cuatro, el blanco, granate, y hacemos esta que no, que no se ve, por ejemplo, que viene por ahí, y aquí aplastamos y luego terminamos. Esto nos va a permitir jugar con el, bueno, con el 8 y con el 16. Incluso con el pequeño podemos terminar las vueltas de las anteriores. Podremos venirnos... Va, voy a hacer la vuelta aparte. Si me termina aquí, la flor ha venido por aquí, y aquí termina, empiezo en esta posición, bajo un poco, subo, y termino. Eso sería la vuelta, por ejemplo, de este lado. Y vamos a hacer una vuelta más simple al otro lado. Esta me termina aquí. A ver, viene por ahí, por ejemplo. Entonces lo que hago es bajar un poco y ya simplemente hacer esto. Lo voy a repetir. Bueno, lo he hecho primero la grande con el... 16, voy a esa, repetimos, bajamos un poco, subimos y paro. Y ahora voy a hacer la otra. Me vengo aquí y esta la hago así. Con el 8, que es más pequeño, también plano, damos la vuelta. Aquí hemos dicho que nos situamos, bajamos un poco subimos y cambiamos y damos así la vuelta. Eso es cuestión de gustos también, si te gustan con muchas vueltas o no. 
Aquí hemos dicho que íbamos a practicar esta. Vale, nos situamos y nos metemos un poco y ahora bajamos, que es que aquí lo he hecho al revés. Sería esta pincelada. Empezar, meternos hacia adentro y luego bajar. ¿Veis? Es lo mismo pero de distinta forma. Vale, vamos a hacer una anémona mirando a cámara. Si está mirando a cámara, pues vamos a hacerlas todas con el mismo 16. Haríais, vamos a ver, primero la de atrás. Son muy anchas. ¿eh? Nos montamos a un lado y al otro. A este lado. Vamos cargando y descargando. Ahora este otro lado. Aquí. ¿Veis? Y, y ahora cerramos. Esto sería a cámara. Tendría aquí todo el centro que lo vamos a hacer ahora después. Vamos a hacer aquí una vista de perfil. O casi perfil, más o menos abierta. ¿Qué haríamos? Primero los planos de atrás hacia adelante. Hacemos primero la hoja trasera. Hacemos ahora las laterales, pero las voy a dejar a medias, sin terminar. Monto un poco, bajo, que dijimos que le íbamos a hacer un poco más grande. Y ahora esta otra Vamos a descargar lo mismo, monto un poco, bajo y me la dejo ahí, no tan ancha como esta. Ahora nos venimos para el 8, podemos pintar primero si queréis el centro, esperamos que esto seque un poco también. Y con el centro voy a coger uno redondo del número 4. Y en un principio pues voy a usarlo el verde. Sabemos que el... vamos a hacerlo aquí. Visto desde arriba sería redondo. Y luego con... haríamos el centro y e iríamos haciendo la forma que tiene. ¿no? Así, redondita, con un verde más claro. Si se ve de perfil, que sería este caso, no se ve desde arriba, con el aguacate hacemos un óvalo, ya no, no redondo, sino ovalado. Se verán más grandes las formas de abajo. Con el verde claro trazamos el centro también ovalado. Se verán más pequeñitas las de atrás y un poquito más grande las delanteras. ¿Veis? Las cavidades. Vale. Como hemos dicho que va a ser de perfil, hacemos óvalo. Lo podemos hacer, bueno, las muchas lo tienen verde también, ¿eh? pero ¿veis? Así, ovalado. También si queréis se puede utilizar... Un pincel de ojos que nos va a resultar hasta más cómodo y fácil. Trazo el centro, también agualado, y ahora empiezo a trazar. Podemos también poner un poco de amarillo, aclararlo. Vamos girando. Y ahí, el centro. Los pétalos de las anémonas normalmente tienen aquí eh, negro, ramitas como rayitas negras. Pues mira, con el mismo pincel de ojos, ya que lo tengo, salen del centro, no llega a los extremos, más alto por el centro, y hacemos ya las rayitas negras, que serían, pues aquí, por ejemplo, eh, en este lado, más altas en el centro. Las estoy haciendo un poco más fuerte para que se vea mejor. Sería aquí. Con esta hoja. Ok. 
que nos daba aquí la vuelta, ¿veis? Y aquí un poquito. Vale. Pues voy a continuar haciéndolo aquí. Vale, salen del centro y van. No llega al extremo, ¿eh? No, no le suelen llegar. Y vamos a menos. Ahora nos quedaría poner esta hoja y luego las vueltas de esta. Como he dicho antes, para que no nos cueste tanto trabajo y controlar el tema de, de aplastar más o menos el pincel, pues diré nos vamos a un pincel en plano pero más pequeño en vez de hacer esta haremos esta y vuelvo a cargar lo que es el blanco y el granate y lo descargo y empezaríamos aquí ahora vamos deslizándonos voy aplastando Voy aplastando, se me ha mezclado con el verde, pero no pasa nada, me lo he trazado. Así que ahora lo que hago es limpiar el pincel y volver a pintar en sí. Y repetimos. Bajamos un poco y ahora empezamos a ir dando la vuelta. Y aquí terminamos. La hoja hace ahora así. Ahora damos las vueltas a estas, a las laterales, a los pétalos laterales. Nos poníamos, recordad, nos poníamos, bajábamos un poquito y lo movíamos. Pues nos ponemos, bajamos un poquito y la terminamos. Y ahora aquí lo mismo. Nos situábamos donde habíamos terminado, bajábamos un poquito, subíamos y ahora bajamos. Y ahora estáis viendo la flor como si fuera así, desde esta perspectiva, de forma lateral. Podemos verla casi que no es en todo el contrario, como si estuviéramos por aquel lado y ver esto, o lo que es el capullo, donde sí veríamos más la unión con el tallito y lo, los épalos. Vamos a hacer el capullo y ya lo que hacemos es hacer menos volumen, no nos abrimos tanto, puedo empezar aquí y decir ahora da la vuelta y aquí directamente que, que no se vea, que empiece aquí abajo y no se ve. Eso sería, si esta está más cerrada esto sería capullo, luego tendríamos, por ahora está todo volando, como veis, no está sujeto a nada. Eso es muy importante luego a la hora de hacer una composición. Vamos a cerrarla aún más, hacemos la de atrás, no se vería ya el centro, lo que es el gineceo. Haríamos una lateral más corta, una lateral más corta. ¿Veis? Y aquí ya, por ejemplo, esta la terminamos y esta la termino de lateral, incluso con el mismo... Y ahora la voy a repetir aquí, porque voy a dejar como última esta. ¿Veis? Aquí no, vendré, no veríamos el centro. Entonces es importante ver las distintas... Eh, puntos de vista de una flor, no están siempre de exposición. Eh, pues por hoy nada más, eh, espero haberos ayudado y sobre todo que os guste, ya sabéis, si os gusta le dais al dedo y así me entero yo. Y os espero en el próximo vídeo, un beso muy fuerte a todos y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.